اور بیکار کو اگر سادہ لفظوں میں آپ متعین کرنا چاہیں تو ایک لفظ سمجھ لیں جو چیز آخرت میں کام نہ آئے وہ اس دنیا میں بیکار ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزاح بھی نہ کریں نے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے بھی مزاح فرمایا ہے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے بھی مزاح فرمایا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بھی کام کاج نہ کریں نہیں آقا علیہ السلام نے بھی انجام دیے ہیں آپ نے تجارت فرمائی حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کے آقا علیہ السلام خود شام کی منڈیوں میں تشریف لے جاتے تھے تجارت کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سپورٹ نہ کریں گیم نہ کھیلیں کرکٹ نہ کھیلیں فٹ بال نہ کھیلیں کبڈی کشتی نہ کریں اور دیگر گیمز نہ کریں نہیں آقا علیہ السلاۃ والسلام نے خود سپورٹس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے خود تیر اندازی کی ہے گھڑ سواری کی ہے ویٹ لفٹنگ کی ہے پتھر اٹھائے ہیں اور لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے تھے سوئمنگ کی ہے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے آقا علیہ السلام نے کشتی لڑی ہے ایک پہلوان تھا کافر غیر مسلم ریسلنگ ایک پہلوان تھا اس نے غیر مسلم تھا اس نے شرط لگا دی کہ میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں وہ بڑا تکڑا پہلوان تھا دس پہلوانوں جتنا ایک طاقتور تھا شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کشتی کریں اور روحانی طاقت استعمال نہ کریں مجھ سے وعدہ کریں اب آپ دیکھیں کہ کافروں کو بھی آقا علیہ السلام کی زبان پر کتنا اعتماد تھا یہ ہے آقا علیہ السلام کی امتی کی شان کہ اتنا سچا بنے زندگی میں صدق اور صداقت کو اتنا اپنائے کہ اس کی زبان ہی لوگوں کے ہاں قسم کا درجہ رکھے لوگ اعتماد کریں بلائنڈ فیت کریں کافر نے کہا کہ روحانی طاقت استعمال جو آپ کی موجزہ کی طاقت ہے پیغمبرانہ طاقت صرف نہیں صرف جسمانی طاقت جو آپ کے اصل جسم کی ہے اس کے ساتھ کشتی لڑیں اور اگر اس جسمانی طاقت سے آپ نے مجھے ہرا دیا گرا دیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں آقا علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میں اپنی روحانی نبوی اور موجزانہ طاقت کو استعمال نہیں کروں گا صرف جسمانی طاقت سے تو کشتی کی چٹ اس کو سیدھا کر گرا دیا گرا دیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے بڑا طاقتور نام پر رستم تھا اپنے وقت کا مسلمان ہو گیا پھر صحابی ہو گیا اب دور صحابیت میں مدینہ طیبہ کے اندر آخری زمانہ میں اس کے دل میں کیا خواہش آئی اس نے پھر عرض کیا اس نے چاہا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ گتھم گتھا ہو جا ایسے چمٹ جاؤں جسم کے ساتھ بہانہ تلاش کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسلمان ہونا کشتی کے سبب سے تھا میرا دی چاہتا ہے کہ آج پھر مجھ سے کشتی ایک بار کریں آقا علیہ السلام نے پھر کشتی کی اس صحابی کے دور میں اور پھر آقا علیہ السلام نے اسے ہرا ہرا دیا تو ریسلنگ سنت ہو گئی آقا علیہ السلام نے ریس مقابلہ کیا ہے ریس میں حصہ لیا ہے دوڑ باقی تو الگ بات رہی چونکہ خواتین بیٹیاں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور یہ حدیث صحیح ہے سفر میں جا رہے تھے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا سب صحابہ جلدی جلدی آگے جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے جلدی آگے چلے جاؤ صحابہ کرام تیز ہو گئے آگے نکل گئے جب پیچھے کوئی نہ رہا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آؤ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو دوڑ کا مقابلہ کیا حدیث کی راوی خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم پتلا تھا فٹنس زیادہ تھی اور آقا علیہ السلاۃ والسلام کا جسم اقدس تھوڑا قدر فربا تھا تو ہم نے دور کا مقابلہ کیا اور میں آگے نکل گئی آقا علیہ السلام مسکرا پڑے کچھ عرصہ گزرا کئی سالوں کے بعد 
فرماتی ہیں میرے جسم میرا جسم بھی تھوڑا سا فربا ہو گیا تو اسی طرح سفر پہ گئے اس دن آکر علیہ السلام نے پھر سب صحابہ کو فرمایا کہ آگے نکل جاؤ سب آگے چلے گئے تو فرمایا آج پھر مقابلہ کریں پھر ہم دونوں نے دوڑ لگائی تو آکر علیہ السلام آگے نکل گئے میرا جسم ذرا فربا تھا جب آگے نکل گئے دوڑ میں جیت گئے تو آکر علیہ السلام نے مجھے کندھوں پر اس طرح تھپکی ماری فرمایا یہ اس دن کا مقابلہ جو تھا اس کا بدلہ ہو گیا اب آپ دیکھیں کیا اسلام میں روحانیت خشک ہے روحانیت کسی خشکی کا نام ہے خشک طبیعت کا نام ہے نہیں سارے جو لطائف ہیں انسانی زندگی کے انسانی زندگی کے جمی جو احساسات ہیں ان سارے احساسات کو سمویا گیا ہے اسلام کی روحانیت کے اندر اور آقا علیہ السلام کی سنت سے بلند روحانیت کا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے تو دوڑ لگانا بھی سنت ہے پتھر اٹھائے ہیں یہ ٹریننگ کی تو تھی کہ غزوہ خندق کے موقع پہ آقا علیہ السلام خود پتھر اٹھاتے تھے گھڑ سواری بھی کی ہے مدینہ طیبہ میں آپ سپورٹس کرواتے تھے دور کے مقابلے کرواتے تھے جوانوں میں اور خود جج بن کے فیصلہ کرتے تھے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے کو انعام دیتے تھے دور کے مقابلے کرواتے تھے اور وہ جس جگہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے کو انعام دیتے تھے اس جگہ مسجد بنا دی گئی اس کا نام تھا مسجد و سبق دور میں جیتنے والے کی جگہ مسجد و سبق اب وہ مٹا دی گئی بہت ساری مساجد و نشانات آقا علیہ السلام کی سنت میں سے تو اب آپ سمجھ گئے یہ مطلب یہ کہ خارج از بندگی ہو گئے نہیں یہ خارج از بندگی نہیں ہو جاتی یہ سب اگر آپ اس نیت سے کریں گے اور اپنے آپ کو کہ میں دین کا کام کروں اور رات دن محنت کروں تو میرے اندر فٹنس ہو اگر اس نیت سے کریں گے تو یہ ساری ایکسرسائزز اور آپ کی کشتیاں اور کبڈیاں اور گیم سپورٹ سب عبادت بن جائیں گی مقصد بات کا یہ ہے کہ دین روحانیت ولایت تقوی یہ جو چیزیں ہیں ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ایسی چیزوں کے ساتھ یہ سب آقا علیہ السلام کی سنت کے تابع ہیں قرآن مجید نے معیار مقرر کیا بستن فر علم و جسم فرمایا قیادت کا حقدار وہی ہے جو علم میں بھی فٹ ہو اور جسم میں بھی فٹ ہو فٹنس آف باڈی اینڈ فٹنس آف نالج وی تھنک ایز اف دا ریلیجس لائف از اے ویری ڈرائی لائف دیر از نو اسکوپ آف گیمز There is no scope of tournaments. There is no scope of playing in Islam. Again, this thinking is against the teachings of Islam. The sports are the sunnah of Holy Prophet ﷺ. He participated in the race. He had been doing swimming in his early life. He used to have the race competitions in Medina and distribute the prizes among first, second and third. And a mosque was built at that place where he used to distribute the prizes. It was known as Masjid al Sabq. He used to lift the weight. Weight lifting was done by Holy Prophet. And here is a beautiful hadith in connection of Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha. She relates, and this hadith. is reported by Imam Abu Dawood in Sunan. Hadith is Sahih. Imam Nasai in Sunan. Imam Ibn Majah in Sunan. And Imam Ibn Hibban in his As-Sahih. And in Musanat Al-Humaydi. And Musanat Ishaq. And Musanat Ahmad bin Hanbal. Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala ana reports that once we were going to a Ghazwa. One of our journeys and I was accompanying Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam accompanying him and I was young at that time and I had not gained weight I was slim lam ahmil allaham wa lam ubaddin fa nazalna manzilan fa qala lin nas yataqaddamu fa taqaddamu thumma qala li تعال حتى أصابك كفسابكته فسبكته Holy Prophet ﷺ asked me O Aisha 
or he asked all of the companions that walk fast and go forward further forward and then every when everybody left and this was a seclusion he said oh aisha let us have a competition of race so we ran together we had a race aisha sadiqa radhiyallahu ta'ala na had a race with holy prophet sallallahu alaihi wasallam she said since i was slim at that time so i won the race holy prophet sallallahu alaihi wasallam looked at me and he remained silent after a couple of years we were again traveling towards some place at that time i had gained a little bit weight holy prophet sallallahu alaihi wasallam again asked everybody to go fast so that we may get a seclusion when this was the place was secluded he asked me again aisha let us come and have a race so we ran together in competition at that time holy prophet sallallahu alaihi wasallam won the race then he tapped my shoulders and said now this is revenge of that day <laughs> holy prophet sallallahu alaihi wasallam he had a wrestling with a wrestler and he was a non believer a kafir at that time he challenged holy prophet sallallahu alaihi wasallam for wrestling and he said that i would embrace islam if you win the wrestling from me but commit and give me a promise that you would not use your prophetic strength and spiritual strength you are not allowed to win miraculously there would be no miracle just fight and do wrestling with me with your body strength and physical strength and not the spiritual strength this was a condition holy prophet sallallahu alaihi wasallam accepted this challenge so there was a wrestling and holy prophet sallallahu alaihi wasallam won the wrestling and he embraced islam and he became a companion then in the last days of madina al tayyiba when he became a companion he thought that a wish came in my heart and i wanted again to touch the body of holy prophet in the form of wrestling i said ya rasulullah i want another competition of wrestling with you so holy prophet sallallahu alaihi wasallam again entered into the wrestling with me and he won the wrestling again so all these acts are the sunnah of holy prophet so islam is not a religion of seclusion is not a religion of detachment from social activities islam is a full fledged religion including all activities and all facilities for the man e rab e rehman hai tera ehsaan ke mere kar ताहिर है मेरी जान अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वसलाम अला रसूलिल्लाह ए रब ए रहमान है तेरा एहसान के मेरे कारवां की हुई पहचान ताहिर है मेरी जान अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वसलाम अला रसूलिल्लाह सब्ज का जारी है फैजान है सीधा रास्ता मिनहा जो कुरान ताहिर पे है इकान अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वसलाम अला रसूलिल्लाह गुम्बद सब्ज का जारी है फैजान है सीधा रास्ता मिनहा जो कुरान ताहिर पे है इकान 
ऊपर में फरिश्ते इसके पास आएंगे और कोई सवाल मुश्किल आ गया तो उसी तरह वो कफन समेत भाग जाएगा मिलत के गाजी रहेंगे गालिब बढ़ते रहेंगे हम अमन की जानब ताहिर से है पैमान अल्हम्दुलिल्लाह सला तो वसलाम अला रसूलिल्लाह मिलत के गाजी रहेंगे गालिब बढ़ते रहेंगे हम अमन की जानब ताहिर से है सुना है जब से दिल बया तेरा हुआ है हम सफर ये कारवा तेरा ताहिर पे है कुर्बान अल्हम्दुलिल्लाह सला तू वसलाम अला रसूलिल्लाह सुना है जब से दिल बया तेरा हुआ है हम सफर ये कारवा है तेरा है सा